আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহ বন্ধুরা এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট বাংলাদেশের পক্ষ থেকে আমি মোহাম্মদ শফিউল্লাহ আবারো আরেকটি নতুন ভিডিওতে আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি বন্ধুরা আজকে একটি প্রফিটেবল বিজনেস আইডিয়া গতানুগতিক ব্যবসার আইডিয়া আপনাদের সাথে নতুন করে শেয়ার করব বন্ধুরা আপনারা অনেকেই জানেন যে মুখরোচক খাবারের মধ্যে বাংলাদেশে মিষ্টি একটি অন্যতম খাবার মানুষের দৈনন্দিন চাহিদার মধ্যে একটি বিশাল স্থান জুড়ে আছে সেই প্রাচীন যুগ থেকে জন্ম থেকে শুরু করে মৃত্যু হলে দোয়া করার অনুষ্ঠানেও মিষ্টির ব্যবহার খুব লক্ষ্য করা যায় বিভিন্ন অনুষ্ঠান ধর্মীয় অনুষ্ঠান मिस्टर व्यवहार व्यापक हे दिन दिन मिस्टि बांगाली संस्कृत अन्नतम एक अनुषांग उत्सव दिन बांगाल घरे घरे मिष्ट कदर अन्न्य दिन चे खूब बेसि ता छाड़ा आजकल डायबिटिक रुगी नतून प्रजुक्ति तैरि मिस्टि बुझते ही पाते हैं जो मिष्ट चाहिदा कीरकम एड़ाओ सारा देश प्राय चल्लिस लक्ष मानुष मिस्टि शिल्पर सड़ित रही है आज हमें ये प्रयोजन वस्तुटी नहीं अपन सामने आलोचना करब क्यों ये बीजनेस करबें तब यजनेस करार्जन खूब बसि पुजी दरकार है ना खूब बसि बड़ो आकार दोकान उपार्जन है ना तो अपनी चाहले निजे शुरू करतेजनेसटी आशा करी भिडियो शेष पर्त थकबें बंधुरा जरा आज की प्रथम चैनल देते हैं ता चैनल सबसक्राइब कर रखार अनुरोध रही आपनी जदि आगे सबसक्राइब कर भिडियो एक लाइक करबें शेयर करबें भिडियो अपना फेसबुक टाइमलैने यहाँ जरा ल इंटरनेटर कारण भिडियो देखते समस्या है ता वेबसाइट के भिडियो पोस्ट आकार पढ़े पबसाइटर लिंक डिस्क्रिपन बक्स देवा आज है बंधु आपनी जदि विकास दिए पेमेंट कर चायनार आली एक्सप्रेस के प्रोडक्ट आनते चान नीचे ग्रुप डिस्क्रिपन बक्स ग्रुपर लिंक देव रहा है उत्पादन कर तब ग्रामे जो प्रचुर जगह से निजे उत्पादन कर बिक्री कराटा उत्तम जदिनी दोकान दिए शुरू करते चान तब आपनर स्थान अनुजाई विभिन्न रकम खरच होते एक थे पांच लाख टाक पर्त लागते परे तब आपनी जदि निजे दोकान दिए अपनी ना कर सप्लायर हन से क्षेत्र में आपनर क्यों खरच और कम लागे ये मिस्टी उत्पादन करते अपना तेम को बसि पुजर प्रयोजन है ना प्रथम किचू काँचाम क्रय करते हैं सवार आगे दरकार मिस्टी बनान नियम प्रक्रिया सम्पर् भलोक जाना बांगलेश पर्यटन शिल्प करपोरेशन थे अपनी छय मास बेवारेजर उपर प्रशिक्षण नीते अथवा को मिष्ट कारखाना प्रशिक्षण नहीं सर्वोच्च बीस हज़ार टाक दिए अपनी व्यवसाटी प्राथमिक भाव शुरू करते रिइनभेस्ट कर कारण हे बिक्री कर फेरत आस आलोचना करब ए ब्रैंडर मिस्टी नहीं बांगलेशे एन मिस्ट कैकट बड़ो बड़ो ब्रांड रही है जमन मीना सूट्स प्रिमियम सूट्स प्रमिनेंट सूट्स बनफुल मिठाई जयपुर मुस्लिम सूट्स इत्यादि एचड़ाओ बांगलेशे देखें जो अपनी ढाका शहरे देखा जाए विभिन्न रकम मिष्ट ब्रैंड रही है जमन विक्रमपुर मिष्टान्न भाण्डार आनी देखें जो दोकानगुल ढाका प्रचुर परमाणे रही है आसले कथा देखे ता क्यु सबा एक ब्रैंड ना ता हे एक नाम व्यवहार कर विक्रमपुर क्वालिटी तरा ये बला है जो तरह मिस्टीगुलो विक्रमपुर क्वालिटी की की धरण मिस्टी आपनारा तैरि करते ऐतिह्यवाह मिस्टीगुलर मध्य रही है रंगपुरे हाफसी हालुआ राजशाही रसकदम चापाई नवबगंजर कलो तिलकदम नाटोर काचागुल्लाओ घी तक्ति पबनार इलिश पेटी ब्राह्मणबाड़िया छानामुखी नेत्रकोणार बालिश मिस्टी जशोरे जामतला रसगोल्ला चमचम खुलनार मिहिदाना लाड्डू राजबाड़ी चमचम फरिदपुर मालाईशर बरशाले गटिया सन्देश आदि रसगोल्ला दिनपुर खु गुड़ क्षीरमोहन इत्यादि इचड़ाओ कूमिल्लार रसमाल आपनारा जानेंदेशे खूब ही विख्यात रही है सेगल आपनारा तैरी करते तो आलोचना करब पैकेजिंग आसले मिष्ट हे सब चे जे बेपार अन्तम से पैकेजिंग मिष्ट पैकेजिंग जो तो सुंदर है आपनर ब्रैंडर क्वालिटी तो तो तड़े तब मिष्ट दोकान दबार आगे अवश्य एक सूंदर नाम सिलेक्ट कर ब्रैंडर मिष्ट व्यवसा जरा करें ता क्योंकि एन पैकेजिंग के एक शिल्पर पर्या नहीं गे उत्सव आयोजन बाहरी मिष्ट पैकेट कस्टमार के आकर्षण करते थे अपनारा देखें जो प्रिमियम सूट से जो जाबें तक देखें जो 
বিভিন্ন ধরনের বিভিন্ন কালারের এবং বিভিন্ন আকৃতির প্যাকেট তারা কাস্টমারদের জন্য বিভিন্ন উৎসবে আয়োজন করে থাকে কোন কোন মিষ্টি দোকান এখন গ্রাহকের চাহিদা অনুযায়ী কিন্তু প্যাকেট সরবরাহ করে দেয় আর এই প্যাকেজিং এখন বাস বেতের ব্যবহার করা হচ্ছে মিষ্টির প্যাকেজিং এখন ছোট হলেও আলাদা শিল্প হিসাবে গড়ে উঠতেছে এই প্যাকেজিং ঐতিহ্যবাহী মাটির হাড়িও ফিরে আসছে তবে তা ভিন্ন রূপ অর্থাৎ দেখবেন যে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন বড় বড় মিষ্টির ব্র্যান্ডগুলো সেগুলো মাটির হাড়িতে করে মিষ্টি বিক্রি করতেছে এই বিজনেসের জন্য কি অভিজ্ঞতা লাগবে ভালো মানের মিষ্টি তৈরি করার জন্য অবশ্যই আপনাকে অভিজ্ঞতা লাগবে আপনি যদি নিজে কাজ না জানেন তাহলে কোনো কারিগর দ্বারা আপনি কাজটি সম্পূর্ণরূপে করিয়ে নিতে পারবেন তবে খেয়াল রাখতে হবে আপনার মিষ্টিটি যেন অন্যদের চেয়ে একটু আলাদা হয় তবে আপনি এই যদি দোকান দিয়ে ব্যবসাটি করেন সেক্ষেত্রে দোকানে মিষ্টির পাশাপাশি কনফেকশনারি আইটেমও আপনি রাখতে পারেন সেক্ষেত্রে আপনার পুঁজির বেশি প্রয়োজন হবে না তাছাড়া আপনি কফি চায়ের ব্যবস্থাও রাখতে পারেন আপনারা দেখবেন যে প্রিমিয়াম সুইটসের উত্তরা শাখায় দেখবেন যে তারা মিষ্টির পাশাপাশি ছোটখাটো একটি ফাস্ট ফুডের দোকানও তারা সাথে রেখেছে যেটিকে যেটি দিয়ে তারা মিষ্টির পাশাপাশি সেটির ব্যবসাও তারা ফাস্ট ফুডের ব্যবসা করতেছে সেখানে চা কফি সহকারে অন্যান্য ফাস্ট ফুডের যে সমস্ত আইটেমগুলো সেগুলো সেখানে রেস্টুরেন্টের মতো পাবেন কত টাকা ইনভেস্ট লাগতে পারে এই ব্যবসাটি করার জন্য তো প্রাথমিকভাবে আপনি যদি সাপ্লায়ার হন মিষ্টি বাবদ সেক্ষেত্রে আপনি হাজার বিশের টাকা হলেই কিন্তু আপনি শুরু করতে পারবেন ব্যবসাটি আর যদি দোকান দিয়ে করেন সেক্ষেত্রে দোকানের ভাড়া ডেকোরেশন স্থান অনুযায়ী বিভিন্ন রকম হতে পারে তবে আপনার বিক্রয়ের জন্য আপনার ইনভেস্টমেন্ট আরও বাড়াতে হবে প্রাথমিক অবস্থায় আপনি প্রতিদিন বিশ থেকে তিরিশ কেজি মিষ্টি তৈরি করতে পারেন আর আপনি যদি এই মিষ্টি তৈরির এটি শহরে দোকান দেন তাহলে কিন্তু আপনার খরচ একটু বেশি হবে সেক্ষেত্রে দোকানে আপনি গ্রামে দোকান দিলে একটু কম হবে তো মিষ্টি দোকানে সবচেয়ে বেশি যেটি খরচ হয় সেটি হচ্ছে ডেকোরেশন মিষ্টি রাখার যেই অংশটুকু এবং মিষ্টির দোকানের ডেকোরেশনের অংশটুকু খুব ভালোভাবে করতে হবে সেক্ষেত্রে আপনি চেষ্টা করবেন যে আপনার দোকানে দু চারটা চেয়ার টেবিল রাখার জন্য যাতে করে কাস্টমাররা যারা খুচরা মিষ্টি ক্রয় করতে চায় বা বিভিন্ন অকেশানে মিষ্টি দিয়ে ট্রিট দিতে চায় তারা যেন আপনার দোকানে এসে বসে মিষ্টি খেতে পারে যেটা অনেক দোকানদারি করেন না তো আপনি চেষ্টা করবেন যে এই কাজটি করার জন্য এবার লাভ লোকসান নিয়ে একটু আলোচনা করব আমি ঢাকার বিক্রমপুর মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের এক দোকানদারের সাথে আলোচনা করে যেটি জেনেছি যে সেটি হচ্ছে তারা প্রতি কেজিতে তিরিশ থেকে চল্লিশ পার্সেন্ট লাভ করে অর্থাৎ একশো টাকা যদি তারা সেল করে সেক্ষেত্রে তিরিশ টাকার মতো লাভ করতে পারে এবং তাদের দোকান ভাড়া হচ্ছে প্রায় চল্লিশ হাজার টাকার মতো তো ঠিকঠাক যদি আপনি বিক্রি করতে পারেন সেখান থেকে আপনারা সত্তর থেকে আশি হাজার টাকা তারা অনায়াসে আয় করতে পারে তো সেক্ষেত্রে আপনিও সত্তর থেকে আশি হাজার টাকার মতো অনায়াসে আয় করতে পারবেন যদি দোকানটা প্লেস মতো দিতে পারেন তো মিষ্টি দোকানে কিন্তু বেশি কর্মচারীর প্রয়োজন হয় না একজন কর্মচারী হলেই যথেষ্ট দোকান ভাড়া ছাড়া দোকানে তেমন কিন্তু কোনো খরচ হয় না তবে মিষ্টির দোকান যথেষ্ট পরিষ্কার রাখার চেষ্টা করবেন যাতে মাছি মশা না বসতে পারে এছাড়াও মিষ্টির দোকানের আরেকটি সমস্যা হলো সেখানে আপনাকে ভ্যাট লাইসেন্স নিতে হবে ভ্যাট দিয়ে অর্থাৎ যেহেতু আপনি উৎপাদন করবেন মিষ্টি সেহেতু আপনাকে অবশ্যই ভ্যাট লাইসেন্স নিতে হবে সরকার থেকে আরেকটি হচ্ছে সর্বশেষ যেটি আলোচনা করব সেটি হচ্ছে মান নিয়ন্ত্রণ করা আপনি যেহেতু মিষ্টি তৈরি করবেন খাদ্যর আইটেম সেহেতু আপনি চেষ্টা করবেন কাঁচামাল থেকে শুরু করে উৎপাদন বাজারজাতকরণ প্রতিটি পর্যায়ে কঠোরভাবে মান নিয়ন্ত্রণ করতে হবে মিষ্টির প্রধান কাঁচামাল হলো দুধ চিনি ময়দা মান পরীক্ষার মাধ্যমে এগুলো ব্যবহার করতে হবে উৎপাদন এবং সংরক্ষণ সংরক্ষণে আপনি চেষ্টা করবেন দক্ষ এবং প্রশিক্ষিত লোক রাখার জন্য যাতে করে এগুলোর মান আপনি সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন কারণ হচ্ছে আপনি যদি মান নিয়ন্ত্রণ না করতে পারেন প্রোডাক্টের একসময় দেখবেন যে কাস্টমার আপনার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে তো মিষ্টির দোকানের আরেকটি হচ্ছে আপনারা সবসময় খেয়াল রাখবেন যে মিষ্টির যে কাঁচামালগুলো কাঁচামালগুলো অবশ্যই পাইকারি দরে যেখান থেকে সম্ভব সেখান থেকে আপনার সরবরাহ করার চেষ্টা করবেন কারণ হচ্ছে এগুলো আপনারা যদি খুচরা বাজার থেকে কিনেন তাহলে আপনার মিষ্টির উৎপাদন খরচ বেড়ে যাবে আর কাস্টমারের কথা চিন্তা করার প্রয়োজন নেই কারণ হচ্ছে মিষ্টির বাজারের কাস্টমার প্রচুর পরিমাণে রয়েছে এবং বাংলাদেশে প্রচুর পরিমাণে মিষ্টির দোকান মুদি দোকান 
ধরনের মতো মিষ্টি দোকান রয়েছে তো আপনারা চেষ্টা করলে সেই সমস্ত দোকানে আপনি সাপ্লায়ার হিসেবে সাপ্লাই দিতে পারেন অথবা আপনি যদি নিজে দোকান দেন সেই ক্ষেত্রে নিজেও দোকান দিয়ে ব্যবসাটি শুরু করতে পারেন তো বন্ধুরা এই ছিল আমাদের আজকের ভিডিও ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই ভিডিওটি শেয়ার করবেন আর ভিডিওতে একটি লাইক দিবেন এবং ভিডিও নিয়ে প্রশ্ন থাকলে অবশ্যই আমাদের কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে আমাদেরকে জানাতে ভুলবেন না আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি ভালো থাকবেন সবাই আল্লাহ হাফিজ